ஹாய் ஆல் ஸோ தேட்டருக்கு நம்ம படத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சில படங்கள் ஒரு சிலரோட டேரக்டர்லேருந்து நம்ம எதிர்பார்ப்போம் இவரோட படங்கள் எப்போ வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்போம் ஏன்னா தரமான படைப்பாக இருக்கும் தரமான படைப்புக்கு கண்டிப்பாக நம்ம நிறைய நாள் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி இப்போது மகிழ் திருமேனி சாருடைய படம் டைட்டிலே தெரியும் கழகத்தலைவன் இந்த படத்துக்குள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளே யூகிச்சு நம்மளே ஒரு கதை சொல்லிக்க வேண்டாம் இன்றைக்கி அந்த டீம் நம்ம கூட இருக்காங்க அவங்கக்கிட்டே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் கழகத்தலைவன் டீம் வணக்கம் சார் வணக்கம் இந்த வாரம் படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஹவ் எக்ஸைட்டட் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கும் மக்கள் எப்படி இதை ரிசீவ் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது படம் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கும் இட்ஸ் அ மிக்ஸ்ட் ஃபீலிங் ஓகே அண்ட் ஃபார் அரவ் உங்களுக்கு இது இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஏன்னா அவங்களோட ரோல் நான் ட்ரெய்லரில் பார்க்கும்போது ஹீரோக்கு ஈக்குவலான ஒரு வில்லன் ரோலில் வா அரவ் அப்படின்ற மாதிரி நாங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு படம் மகில் சரோட படம் ஸோ அதனால அதை பற்றி எனக்கு டவுட்டே இல்லை இட் வில் பி அ வெரி குட் ஃபிலிம் அண்ட் ஐ நோ தோ ஸ்கிரிப்ட் ஆல்சோ கேரக்டராக என்னோடது எப்படி ரிசீவ் ஆக போகுது ஹவ் வெல் ஆடியன்ஸுக்கு ஒன்று அக்செப்ட் அண்ட் என்ஜாய் த கேரக்டர்ன்றது கொஞ்சம் நர்வஸ்னஸ் இருக்குது டைட்டில் இருந்தே வரலாம் கலகத்தலைவன் உங்களோட ஒவ்வொரு படத்தோட டைட்டிலும் உங்களோட பேர் மாதிரி ரொம்ப அழகான தமிழில் இருக்கு தடையிற தக்கவாக இருக்கட்டும் அண்ட் மீகாமன் கலகத்தலைவன் இந்த தமிழ் டைட்டில் எல்லாம் வரும்போது ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் நல்லா இருக்குது இந்த ஒரு பேர் நல்லா இருக்குது இதை வச்சு ஒரு கதை உருவாக்கலாம் அப்படி இருக்குமா இல்லை கதை ஒன்று நல்லா கிடச்சிருக்கு இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல தமிழாக்கம் நல்ல பேர் வரணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்களா எப்படி இருக்கும் உங்கள் ப்ராசஸ் ரெண்டாவது தான் எனக்கு வந்து கதைலாம் ஈஸியாக எழுதிடுவேன் டைட்டில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் ரொம்ப டைம் ஆகும் இது வரைக்கும் நான் பண்ணின எல்லா படங்களுக்குமே கதை எழுதி முடித்து ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் தான் டைட்டில் ஏதோ ஒன்று தோணும் பட் கலகத்தலைவனை பொறுத்த வரைக்கும் கதை எழுதிக்கிட்டு இருக்கும் போதே டைட்டில் தோணிடுச்சு அது இந்த தேட் வே இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு தலைப்பு ரெண்டாவது கழகத்தலைவன் அப்படிங்கிற அந்த டைட்டில் வந்து எனக்கு ஏற்கனவே என் மைண்டில் இருந்த ஒரு டைட்டில் தான் ஸோ கதை எழுத ஆரம்பிக்கும் போதே உதவி தான் ஹீரோங்கிற பிரஜையோடு தான் எழுதினேன் அந்த சூழ்நிலையில் இந்த இந்த தலைப்பு வந்து கதைக்கு பொறுத்தோங்கிறது மிகப்பெரிய காரணம் உதை அவருக்கும் பொருந்தும் அப்படின்னு தோணுச்சு கலகத்தலைவன் இதை வந்து உதய கிட்ட சொல்லும்போது அவருக்கு உங்க மைண்ட்ல என்னன்னா ஓடிச்சு சொன்ன உடனே அவரோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருந்தது இது வேணாம் அடுத்த சொன்னாரா ஓகே நீங்க எப்படி கன்வின்ஸ் பண்ணீங்க கிட்டத்தட்ட அதுக்கு ஒரு மூணு மாசம் அவகாசம் எடுத்துக்கிட்டேன் நிறைய டைட்டில்ஸ் யோசிச்சேன் பட் எதுவுமே எனக்கு இது இது பொருந்தின மாதிரியோ அல்லது இது ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த இம்பாக்டையோ அந்த டைட்டில்ஸ் மற்ற எல்லா டைட்டில்ஸுமே ஏற்படுத்தலை ஸோ நான் உதயிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு டைட்டில் பேர் சொல்லி இது எல்லாமே கூட எனக்கு இருக்கு பட் இந்த டைட்டில் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இம்பேக்டை இந்த டைட்டில்ஸ் கொடுக்கல நீங்களே பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னேன் சரி நான் ஒன்று பண்ணுறேன் நான் சிஎம் கிட்ட கேட்குறேன் அவர் அனுமதி கொடுத்தாருனா வில் கோ ஹெட் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் கழித்து அவர் அனுமதி கொடுத்துட்டாரு வி கேன் கோ ஹெட் அப்படின்னு சொன்னார் சூப்பர் அண்ட் ஆர் கதை சூஸ் பண்ணும்போது அதுலேயும் இந்த கதையில் உங்களுக்கு என்ன ஸ்பார்க் இருந்தது கண்டிப்பாக நான் அதை பண்ணுறேன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்மளை ஈர்க்கும் இல்லை கதை பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இதில் உங்களை ஈர்த்த விஷயம் எது மகில் சார் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ மகில் சார் படத்தில் வில்லன் வந்தோடனே கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் வந்து மகில் சாரோட பெரிய ஃபேனு ஆனால் வில்லனாக இருக்குது நம்ம இப்படி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த ஐ மீன் இந்த பார்ட் ஆஃப் மை லைஃப் நான் இது பண்ணலாமா கேரியரில் இது ஓகேவா இது இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு இதாக ஓடிட்டே இருந்துச்சு மகில் சாரை போய் நான் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னேன் சார் நான் உங்களோட பெரிய ஃபேன் நான் உங்களை பார்க்கலாம் தான் மெயினாக வந்தேன் எனக்கு தெரியல நான் பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியல இப்போ மகில் சார் எனக்கு ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அரப் நீ இப்போ எனக்கு யூ ட்ரஸ்ட் மீ அது மட்டும் போதும் மிச்சதை நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஓகே சார் ஐ ட்ரஸ்ட் யூ நீங்கள் என்ன நான் உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்கன்னு நான் நினச்சதோட ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் அந்த கேரக்டர் வேறு மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சார் ஸோ எனக்கு என்கிட்ட சொன்னதோட வேறு மாதிரி வந்திருக்கு படத்தில் ஸோ ஐ ஆம் கம்ப்ளீட்லி ஹாப்பி அபவுட் ஹவு த கேரக்டர் இஸ் பில்ட் வில்லன் கேரக்டருக்கு பவர்ஃபுல்லாக அந்த இதை ஸ்பேஸ் கொடுக்குறதுக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அந்த இதுக்கு மை பிளஸ் மீட்டிங்க்கு முன்னாடியே நான் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை பார்த்துருக்கணும் பார்த்துருக்கணும் என்னமோ தெரியல பட் அப்போயே அவர் அவர் மேலே எனக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருந்தது ஸோ அவர் நம்ம ம
அண்ட் ஐ டோல்டும் இந்த இந்த கேரக்டருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூர்டான ஒரு லுக்கு தேவைப்படும் ஸோ உங்கள் தோற்றத்தை நீங்கள் கொஞ்சம் மாற்ற வேண்டி வரும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் சார் நான் அதுக்கு ரெடி அப்படின்னு சொன்னார் அண்ட் தென் த ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் டே ஷூட்டில் உதயோட ஃப்ரேம் வைக்கும்போது எப்படி இருந்தது அதையும் தாண்டி அவரோட ஃப்ரேமில் வைக்கும்போது நமக்குன்னு ஒரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணுவோம் இல்லையே கரெக்டாக ஆச ஆர்டிஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன அதுவும் வில்லன் ரோலுங்கும்போது நீங்கள் கண்ணாடியில் முறைச்சிப்பார் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஹோம்ஒர்க்லாம் பண்ணிங்களா எப்படி நீங்கள் உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க கண்ணாடி முன்னாடி நின்று அது முறைச்சி பார்க்க தேவைப்படலை யா ஸோ அது தேவைப்படலை ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ இப்போது அதே மாதிரி அந்த உதய அண்ணா முன்னாடி வந்து அர்ஜுனா இல்லாமல் இருக்கும் ஆரவ் வேறு அர்ஜுனா இருக்கிறப்போ இருக்கிற ஆரவ் வேறு அப்போது வந்துட்டு அந்த லுக்கு ஷார்ப்பாக இருக்கும் அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு எஸ் ஐ ஹாவ் திஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல்ன்ற ஒரு லுக்கில் தான் உதய அண்ணன் நான் பார்ப்பேன் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு பட் பிஃபோர் நான் ஃபஸ்ட் டைம் உதயன் என்னை பார்க்கும்போது ஹீ மேட் மீ கம்ஃபர்டபுள் அந்த செட்டில் ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த ப்ராசஸ் வாஸ் எனக்கு இந்த ஒரு ட்ரெய்லரில் வந்து ஒரு முத்தக்காட்சி சீன் வருது நம்ம ரொம்ப ட்ராஜடியாக சண்டே காட்சி பற்றி பேசிட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக முத்தக்காட்சி பற்றி பேசணும் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஷூட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேருக்கிட்டே வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அந்த சீன்ஸ் ஷூட் பண்ண விதம் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அது கதைக்கு ரொம்ப இன்டெகிரலான ரொம்ப தேவையான அடிப்படையான ஒரு ஒரு காட்சி முத்த காட்சி வைக்கணும் ஒரு டிட்டிலேஷனுக்காகவோ கவர்ச்சிக்காகவோ வைக்கப்பட்ட ஒரு காட்சி இல்லை அது இன்ஃபேக்ட் முத்தம் விடுவதை நாங்கள் காட்டக்கூட இல்லை விடின் ஷோ அச்சீவ் பண்ணி தான் எடுக்கவும் செஞ்சோம் பர்பஸோ நோக்கமோ வந்து ஜனங்களை வந்து டிட்டிலேட் பண்ணுறது இல்லை அப்போ உதவி ஃபஸ்ட்டு வந்து வேணாங்க அப்படின்னாரு பட் அதுக்கப்புறம் கதையினுடைய ஓட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதனுடைய அவசியத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி நான் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் அவங்க கிட்டே கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் பட் அந்த நிதியை நாங்கள் வந்து ஒப்பந்தம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரியான ஒரு சீன் இருக்குது அப்படின்னு ஷி வாஸ் சிட்டுக்கிட்டன் அ வெரி ப்ரொஃபஷனல் மேன் ஷி இஸ் ஷி இஸ் அ தரவ் ப்ரொஃபஷனல் சிட்டுக்கிட்டன் அ தரவ் ப்ரொஃபஷனல் மேன் ஸோ இன்சிடென்ட்லி நாங்கள் அதை ஷூட் பண்ணது வந்து ஒரு வெளிப்புறம் ஒரு அது இன்டீரியரில் நடக்கக்கூடிய சீன் கிடையாது அது எக்ஸ்டீரியரில் நடக்கக்கூடிய சீன் அண்ட் ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் தான் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம் ஸோ எப்போ பார்த்தாலும் ஜனங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு நாங்கள் ஏதோ ஒரு இன்டிமேட் சீன் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நாங்கள் எல்லாருமே கொஞ்சம் மறைவாக அந்த இது தமக்கோல்லாம் பிடிச்சிட்டு இருந்ததில் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஒரு ஆர்வம் இருக்க தானே செய்யும் அப்படி என்ன காட்சி தடுப்பு போட்டு நீங்கள் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா அது என்ன காட்சி அவங்க உள்ளே வந்தாங்க அந்த அந்த சூழ்நிலையில் தான் அந்த சீனை நாங்கள் ஷூட் பண்ணிக்கணும் அண்ட் படத்தோட ஷூட்டிங் அப்போ ஃபைட் சீன்லாம் நிறைய இருந்தது படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்சது உண்மையாக அடி விழுந்துருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு ஃபீலில் டக்கு 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 டக்குன்னு போகுது சீரியஸாக ஷூட் எடுக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்ததா நாங்கள் கிளைமேக்ஸ் வந்து ஒரு பழைய ஃபேக்ட்ரியில் ஷூட் பண்ணிடும் இன் பாண்டிச்சர் அது இறக்குறது ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாத ஒரு தொழிற்சாலை அது அந்த படிக்கட்டுமே எல்லாம் இத்து போயிருந்தது அதில் நடக்கும் போது ரொம்ப ஜாக்கிரதையை தான் நடக்க வேண்டியது உதய வந்து ஷூட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் அவர் எங்கெங்கே நடக்க வேண்டி இருக்குமோ அங்கெல்லாம் நான் ஒரு பத்து பேராக நடக்க விடுவேன் நான் நடப்பேன் முதல்ல நான் நடந்துடுவேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து பேராக நடக்க விடுவேன் ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுர் தட் த த பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் ஸ்ட்ராங் அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் ஒரு ஸ்டண்ட் மேன் நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது அவர் அந்த தளம் வந்து உடஞ்சிச்சு ஹி அவர் உயிர் தப்பியது ஒரு மிரக்கல் அண்ட் அந்த அந்த ஃபேக்ட்ரியில் ஷூட் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு அடிபட்டுக்கிட்டே இருந்தது பிகாஸ் இட் வாஸ் சச் அன் ஓல்டு ஃபேக்ட்ரி எனக்கு அடிபட்டது எனக்கு இன்ஃபேக்ட் தலையில் ஒரு சரியான அட்டி பட்டு ஐ வாஸ் வீக்காக இருந்தது ஒரு நாலஞ்சு நாளுக்கு தொடர்ச்சியாக வீக்காக இருந்தது அண்ட் சாரை வந்து ஒரு நடிகராக நாங்கள் நல்லாவே ரசிச்சுருக்கோம் படத்தில் டெடியில் நீ <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து அந்த சீன் பேப்பர் பார்த்து ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுருப்பேன் அப்புறம் சார் சொன்னதுக்கப்புறம் அது வேறு மாதிரி ஒன்று புரியும் அதுக்கப்புறம் ஒன்று கொடுத்ததுக்கப்புறம் சார் இதிலேருந்து இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு
ஏன்னா படம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல ஆக்ஷனோடு போயிட்டே இருக்கு என்னதான் ஆக்ஷன் இருந்தாலும் செட்டுக்குன்னு ஒரு கலை ஒரு ஹாப்பியான ஃபன் மூமெண்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி யாராவது ஜோக் அடிச்சு ரீடேக் மறுபடியும் மறுபடியும் எடுத்தது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா உதய் தான் இப்போ ஜோக் அடிச்சுட்டே இருக்கு மற்றபடி ஃபனி மூமெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு பத்து பேர் கூட கூடிய இடத்துல கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று நிகழ்ந்துக்கிட்டே தான் பட் இட் வாஸ் சச் அன் இன்டென்ஸ் ஷூட் அண்ட் வி வாஸ் ஷூட்டிங் அண்டர் ரொம்ப இன்டென்ஸான சர்கம் ஸ்டான்சஸில் ஷூட் பண்ணி இல்லை எனக்கு வந்துட்டு ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் என்னென்னா அந்த அர்ஜுன்ற கேரக்டராகவே என்னை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்த ஒரு வருஷம் யாரும் என் பக்கத்துலேயே வரமாட்டாங்க நான் ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி இன்டென்ஸான ஆள் பக் போல இருக்குது பக்கத்தில் போனால் ஏதாவது செஞ்சு விட்ருவான்ற மாதிரியே வந்து யாருமே என் பக்கத்துலேயே வரல ஸோ நானும் அந்த சீரியஸ்னஸ்ஸாகவே இருந்தேன் ஜென்ரலாக அப்படி இல்லை நான் பட் சரி அந்த மூடு கேரி பண்ணுறது அப்படியே இருக்கட்டும் சொல்லி எந்த ஒரு ஃபன் கிடையாது ஈவன் ஒரு சீன் பிரேக்கில் கூட ஐ டோன்ட் திங்க் நான் சிரித்து பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி கூட ஞாபகம் இல்லை எஸ் டெக்னிக்கல் டீம் பற்றியும் ஃபுல்லாக சொல்லிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த பழைய ஃபேக்ட்ரியில் உங்களுக்கே இவ்வளோ காயங்கள் இருக்குது அவங்களுக்கெல்லாம் ஹெவி ஹெவி வெயிட்டை தூக்கிட்டு வருவாங்க ஸோ டெக்னிக்கல் டீம் பற்றி ஷேர் பண்ணுங்க சார் ஒரு டைரக்டர் போய் ஸ்பாட்டில் இறங்கிடுவார் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து இறங்கிடுவாங்க பட் டைரக்டர் அவருடைய வேலையை செய்வதற்கும் ஆர்டிஸ்ட்டுகளை வந்து கரெக்டாக அந்த சீனுக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கும் அந்த சுற்றுச்சூழல் சுற்றுப்புறம் அந்த ஆம்பியன்ஸை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா ஒர்க்கர்ஸ் லைட்மென் அதுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டு ஒர்க்கர்ஸ் இவங்களுடைய பாடு தான் அதிகமானது இவங்களுடைய பங்களிப்பு தான் அதிகமானது கூட அதில் செல்வம்னு ஒரு பையன் இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய பணிகளை தாண்டி அவர் வந்து ஒரு அவர் யூனிட்டில் இருந்தார் அவருடைய பணியை தாண்டி ஒரு செட் அசிஸ்டண்ட்டுக்குரிய ஒர்க் எல்லாம் பண்ணினார் நான் சமயத்தில் வந்து நான் ஒரு ஃப்ரேம் வந்து ரொம்ப அதனுடைய அதனுடைய அழகியலோடு இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஒரு ஒரு வயலண்ட்டான சீன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அந்த வயலண்ட்டான மோமெண்ட்டையும் மூடையும் நமக்குள்ளே கடத்துகின்ற ஒரு ஃப்ரேமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைப்பேன் ஸோ அதுக்கு என்னென்ன தேவை என்ன என்னென்ன அவசியப்படும் என்னென்னது நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் அங்கே இருக்கிறது அந்த மாதிரி நான் யோசிப்பேன் அப்போது என்னுடைய மன ஓட்டத்தை புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மனிதர்களாக இவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க நான் சமயத்தில் அப்படி ஒரு 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 பொருளை பார்த்தா கூட அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அந்த பொருள் வந்து ஃப்ரேமில் இருக்கணும் அப்படின்னு அது கேட்குறாரு அது அது எவ்வளோ கனமாக இருந்தாலும் அதை பற்றி யோசிக்கவே மாட்டாங்க அதை தூக்கிட்டு வந்து வைப்பாங்க இவங்களாம் என்னால் மறக்கவே முடியாது இவங்க பேரை எல்லாமே இரவு ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க இவங்க பேரெல்லாம் நான் வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனில் சொல்லணும்னு நான் நினச்சேன் அன அன்னைக்கு வந்து யூனோவில் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அதை டைம் நெருக்கடி இருந்தது அது என்னால் என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியும் நீ நீங்கள் கேட்டதுனால ஐம் ஹாப்பி ஸோ அவங்க எல்லாருக்குமே இந்த படத்தை நான் டெடிகேட் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் மியூசிக் டைரக்டர் மியூசிக் பற்றி சொல்லுங்கள் அருள் குரலி அவர் தான் பாடல்கள் இசையமைச்சிருக்காரு இஸ் அ வெரி நைஸ் promising young talent two beautiful songs in fact there are three padathula rendu dhaan or paadala uruvaakuvadharkaga or megapere manakadal edupar na raatri pagal paakama ulaikkudiyor idha na chumma sollala najama andha mari ulaikkudiyor dhaan night ella work pannittu kaalaiyila dhaan paduthu thoonguvar he will reach great heights adhil endha sandhegam illa enak avar irukka vendiya uyaram innum adhigamanad appdi na nambra and he will reach that point adhe madri shrikant deva அவர் தான் பின்னணி இசை எனக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுப்பதற்கு அவர் தயங்க மாட்டார் அதுக்காக மெனக்கெடுவார் சினிமாடோகிராஃபர் தில்ராஜ் இவங்களாம் எனக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக இருந்தாங்க ஷூட் முடிச்சுட்டு வந்து டப்பிங்கு வந்தபோது ஆர் ஆஃப் என்று சொன்னார் சார் ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் அழகாக இருக்குது சார் அப்படின்னார் தில்ராஜ் படத்தொகுப்பாளர் ஸ்ரீகாந்த் டிசைனர் சசி ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர் சக்தி சரவணன் மற்றும் எனிபடி எல்ஸ் இந்த ஸ்டைலிஸ்ட் ஸ்டைலிஷ் ஷேர் அலி ஷேர் அலி ஏன்னா ஒரு படத்துக்கு காஸ்ட்யூம்ஸ் வந்து அவ்வளோ முக்கியமானது கண்டிப்பாக அவ்வளோ முக்கியமானது அது அது கொஞ்சம் பெசகினா அந்த கேரக்டரே அடிபட்டு போகும் ஒரு கேரக்டர் வடிவமைப்புன்னு வரும்போது உடை அவ்வளோ முக்கியமான அங்கம் வகிக்குது ஸோ அந்த விதத்தில் ஷேர் அலி எனக்கும் உதய் சாருக்கும் ஒரு ஒரு வைட் ஆங்கிள் ஒரு ஷார்ட் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது கட்டாகி க்ளோஸ் அப் பண்ணு வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஹீட் ஆஃப் த சீன் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடுற மாதிரி ஒரு இது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு நாங்கள் போகிற ஒரு ஒரு சீன் இருக்கும் அங்கேயும் வந்துட்டு 
ஒரு லோ ஆங்கிளில் அந்த ஃபேக்ட்ரியை நான் பார்க்குற ஒரு சீன் இருக்கும் அதுவுமே வந்து பயங்கர ஒரு இதாக இருக்கும் இன்டென்ஸான ஒரு சீனாக இருக்கும் அது மாதிரி நிறைய சீன்ஸ் இருக்குது லோ ஆங்கிள்ன்றது பொதுவாக கிளாசிக்கலாக இப்போ டெக்ஸ்ட் புக்கு தியரி என்னென்னா லோ ஆங்கிளாக ஒரு மனிதரை நம்ம காட்டுறோம்னா அவன் டைனமிக்காக இருப்பான் அப்படின்னு ஸோ லோ ஆங்கிளுக்கு அந்த ஒரு தன்மை இருக்குது மனநிலைமையும் அவருடைய கேரக்டர் வந்து பூதாகரப்படுத்தி காட்டுவதற்காகவும் பவர்ஃபுல்லாக ஒரு மனிதனை காட்டுவதற்காகவும் ஸோ இந்த மாதிரி பல யுக்திகள் இருக்கு அந்த காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒப்பாரி அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு டியூன் இருக்குல்ல அந்த டியூனை வந்து காதல் பாட்டுக்கு ஜி ராமநாதன் சார் வந்து பயன்படுத்தியிருந்தார் அந்த பாட்டு வந்து ஆக்சுவலாக அம்பிகாபதி படத்தில் நடிகர் தலைவர் சிவாஜியும் பானுமதி அம்மாவும் நடித்தது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எந்த சட்டத்தையும் எந்த இலக்கணத்தையும் மீறலாம் அப்படி மீறும் போது அப்படிதான் இலக்கியமும் கலையும் சார் இப்போ இவ்வளோ தூரம் ரசித்து பழைய படத்தை பற்றி பேசும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேவரட் மூவி அப்படின்னு இருக்கும் அது எந்த மூட் செட் என்ன மைண்டாக இருந்தாலும் அந்த படத்தை பண்ணிட்டு நூறு தடவைக்கு மேலே பார்ப்பேன் எனக்கு இந்த படம் ஒரு ஃபீல் கொடுத்துட்டே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு படம் உங்களுக்கு இதோட லிஸ்டில் என்னவா இருக்கு நிறைய இருக்கு நான் ரொம்ப விரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு படம் வந்து மை சாசி கேர்ள்னு ஒரு கொரியன் ஃபோன் ஓகே ஓகே தமிழில் ஏகப்பட்ட படங்கள் இருக்கு ஓகே அண்ட் சாசி கேர்ள் இஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் ஏறக்குறைய ஒரு தமிழ் படம் மாதிரியே இருக்கும் கொரியன் கல்ச்சருக்கும் நம்ம கல்ச்சருக்கும் அவ்வளோ ஒற்றுமைகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 There is a particular director called Fritz Lang. He was born in 1930s. In this case, he was born in 1930s. He was born in 1930s. Wow. So, these are the films that I keep revisiting. Uh, this is the film that I keep revisiting. I am going to tell you about this. There is a Tamil film. So, one day we will... You are saying it. அந்த ஒரு நாள் அந்த ஒரு நாள் வீடு வர இன்ட்ரெஸ்ட் யூ ஆர் நான் அதே தான் நானும் சொல்லணும் நிறைய படங்கள் இருக்குது மகில் சரோட படங்கள் எடுத்தா தடம் அண்ட் மீகாமன் ரொம்ப ஃபேவரட் சோ ஷட் பீ கலக தலைவன் எனக்கு அதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கண்டிப்பா இருக்கும் ஓகே சோ அது இல்லாம நிறைய இருக்கு நிறைய இருக்கு எனக்கு டக்குனு தோன்றதுல நாயகன் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் ஏனா என்ன குடுக்கும் அந்த படம் அது சொல்லுங்க அந்த ஃபீல் இல்ல அந்த ரைஸ் ஆஃப் அ நிறைய படங்கள் இருக்குது எனக்கு ஒரு விறுவிறுப்பான திரைக்கதை இமோஷனலாகவும் இன்டலெக்சுவலாகவும் நம்மளை என்கேஜ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி ரிலேட்டபிளான கேரக்டர்ஸ் ஒரு கமர்ஷியல் படம் படமாக இருந்தாலும் வாழ்வியலுக்கு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கதைக்களம் அண்டு இந்த படத்தினுடைய பேசு பொருள் நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு வெளியே வரும்போது இந்த படம் ஒரு விஷயத்தை பேசுது விவாதிக்க ஆசைப்படுது ஸோ அந்த பேசு பொருள் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அம்சமான கருத்து உங்ககிட்டையும் சரி இப்போ ஃபுல்லா என்ன இந்த கொஸ்டின் நான் உதய் சார் கிட்டையும் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் ஏன்னா அவரோட ஒவ்வொரு படங்களையும் ஹீரோக்கு மட்டுமே இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கு அவர் உங்ககிட்ட என்ன நென்சஸ் பண்ணாரு ஸோ அது அங்க ஸ்பாட்ல எப்படி இதாச்சு இது நான் வந்து அவர்கிட்டையும் கேட்கணும் அதனால உங்ககிட்டையும் எப்படி அவர் வந்து இல்லை சார் எனக்கு மட்டும் வேணாம் அவங்களுக்கும் கொஞ்சம் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி சார் சொன்னாரா ஒரு அவசியம் ஏற்படலி முடிச்சுட்டு அவருக்கு இந்த கதையை சொன்ன போது அவர் கதையை கேட்டுட்டு ஏன் இந்த கேரக்டருக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன் வில்லனுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்கன்னு அவர் கேட்கவே இல்
அப்படி கேட்டிருந்தார்னா தான் அது வந்து எனக்கு என்னுடைய ஃப்ரீடமை வந்து அது கட்டுப்படுத்துகிறதா அமைஞ்சிருக்கும் பட் அப்படி அவர் கேட்கல அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அவர் எனக்கு கொடுத்ததுனால தான் என்னால் இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை பண்ண முடிஞ்சது இந்த படத்துக்கு மூணு முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க த ஹீரோ ஆஃப்கோர்ஸ் அவருக்கு தான் பிரதான பங்கு இந்த கதையும் அவரை சுற்றி தான் நடக்குது அவர் தான் இந்த கதையை முன்னெடுத்தும் சொல்கிறார் அவர் போக அந்த கேரக்டர் போக மற்ற ரெண்டு கேரக்டர்ஸ் வில்லன் கேரக்டரும் விச் இஸ் டன் பை ஆர் அண்ட் த கதாநாயகி கேரக்டர் விச் இஸ் டன் பை நிதி அகர்வால் இந்த மூணு கேரக்டர்ஸும் தான் இந்த படத்தினுடைய ஸ்ட்ரென்த்து இப்போ இந்த வீக் நாங்கள் படம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ மக்களுக்காக ஸோ ப்ளீஸ் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் போத் ஆஃப் யூ கோத் ஆர் மகிழ் திருமேனி சரோட படத்தோட ஃபேன்ஸ்க்கு ஒரு நல்ல ட்ரீட்டாக இருக்கும் முன்னாடி படங்களில் எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி விறுவிறுப்பாக என்கேஜிங்காக கிரிப்பிங்காக ஒரு புதுசான ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் இந்த படத்தில் இருக்குது நான் பொதுவாக ஒரு படத்தை உருவாக்கும் போது நான் எனக்கு விதித்து கொள்ளக்கூடிய நிபந்தனைகள் என்னென்னா மக்கள் வந்து அவங்களுடைய நேரத்திலேருந்து ஒரு ரெண்டரை மணி நேரத்தை நமக்கு ஒதுக்குறாங்க சரி அண்ட் ஏ டைம் இஸ் இன்வேல்யூபிள் விலை மதிப்பு இல்லாதது அதை நம்ம கேட்டு வாங்குகிறோம் அப்படின்னா நம்ம அவங்கள ஏமாற்றக்கூடாது பொய் சொல்லக்கூடாது ஓகே அவங்களுடைய அறிவை வந்து நம்ம மலினப்படுத்தக்கூடாது வி ஷுட் நாட் டேக் தம் ஃபார் கிராண்டட் நமக்கு எந்த அளவு இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கோ அதை விட கூடுதல் இன்டெலிஜென்ஸ் உள்ளவங்க தான் நம்மளுடைய ஆடியன்ஸ் ஒரு பிரஜையோடு தான் நான் கதை எழுதுவேன் ஸோ வென் தே கம் டு த தியேட்டர்ஸ் ஐ ஹோப் தே வில் நாட் பி போர்ட் அண்ட் ஒரு ரெண்டு இது ரெண்டே கால் மணி நேரம் படம் தான் இது இந்த ரெண்டே கால் மணி நேரமும் அவங்க வந்து தி அட்டென்ஷன் வில் பி டோட்லி ட்ரான் டு த ஃபில்ம் அந்த உறுதியானால் கொடுக்க முடியும் பர்ஃபெக்ட் சார் சூப்பர் அந்த ஒரே ஒரு டாஸ்க் கொஸ்டின் சார் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு படங்கள் எனக்கு இன்னும் உங்கள்கிட்ட கேட்குறதுக்கு நிறைய கேள்வி இருக்குது பட் நான் உங்களோட டைம் எடுத்துக்க விரும்பலை நீங்கள் இப்போ சொன்ன மாதிரி தட் ஸோ ப்ரெஷியஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஒவ்வொரு படங்களுக்கும் நடுவில் நீங்கள் ஒரு ஒரு கேப் கொஞ்சம் அதிகமான கேப்பாக இருக்குது வை சார் வை நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுத கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோ அது உண்மை தான் அதை நான் வந்து என்னுடைய ப்ரொடியூசர்ஸ் கிட்டே சொல்லிடுவேன் ஐ சிட் டவுன் அண்ட் ரைட் மை ஸ்கிரிப்ட்ஸ் லோன் ஸோ நார்மலி ஃபைவ் டு எயிட் மந்த்ஸ் ஆகும் நான் ஒரு ஸ்கிரிப்டை முடிக்கிறது அதுக்கப்புறம் சொல்லி வச்ச மாதிரி எனக்கு தடம் படத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நிகழ்ந்தது என்னென்னா ஒரு ரெண்டு மிகப்பெரிய மேஜர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் நடந்தது இண்டஸ்ட்ரி ஸ்ட்ரைக்ஸ் அப்போ ஸோ அதுக்கப்புறம் படம் வந்து நான் ஓப்பனாக சொல்கிறதுல எனக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை படம் ஷூட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வியாபாரம் ஆவதற்கு கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு தடம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ரிலீஸ் தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் அது ரொம்ப நாள் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கிற ஒரு படம் மாதிரி தெரியும் இந்த படத்தில் ரெண்டு மேஜர் லாக்டவுன்ஸ் கோவிட் அதுக்கப்புறம் உதவியுடைய தேர்தல் பரப்புரை பணிகள் அது கதாநாயகி தேர்தல் நீங்களே என்கிட்ட மென்ஷன் பண்ணி கேட்டீங்க ஸோ இந்த மாதிரியான காரணங்களால் இட் டுக் டைம் நான் ஸ்கிரிப்ட் எழுத உதவிக்கிட்ட ஒரு அஞ்சு மாதம் கேட்டிருந்தேன் ஸோ அந்த அஞ்சு மாதம் நான் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் இட் ஸ்டார்டட் ரோலிங் ஆக்சுவலி ஸோ இதுதான் அந்த டைம் எடுத்ததுக்கான காரணம் பட் நீங்கள் நீங்கள் கேட்குறதுல இருக்கக்கூடிய நியாயத்தை நான் உணர்றேன் இனிமேல் கொஞ்சம் சீக்கிரம் அதிகமாக இடைவெளி விட படம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் கண்டிப்பாக கழகத்தில் வந்து வெற்றி பெறும் அண்ட் ஐ விஷ் யூ ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ 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 தேங்க்யூ